ஹாய் ப்ரோஸ் வெல்கம் பேக் அண்டு வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டேஸ் டுட்டோரியல்ஸ் யா ஃபர்தர் வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் டேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைக் ரொம்ப இன்ட்ரோலாக கொடுக்க விரும்பல ஸோ ஸ்டைட்டாகவே நான் கண்டென்ட்டுக்கு போயிடுறேன் ஸோ லைக் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேஸ்னால் என்ன லைக் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேஸ்க்கும் ரியாக்ட் ஜேஸ்க்கும் நடுவில் நிறையா கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அந்த மாதிரி யா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கும் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சு ஸோ அதை கிளியர் பண்ண போகிறோம் தென் ஜஸ்ட் பேசிக் நெக்ஸ்ட் டேஸ் செட்டப் இட்ஸ் குவைட் சிம்பிள் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேஸை இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பிளான் ஸோ லைக் லெட்ஸ் கோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஸோ யூ கேன் சி பெருசாக போட்டிருக்காங்க ஹோம் பேஜில் நெக்ஸ்ட் டேஸ் இஸ் அ ரியாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ எஸ் லைக் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டேஸும் வந்துட்டு ரியாக்ட் டேஸும் லைக் வேறு வேறு லைக் ரெண்டுமே கம்பீட் பண்ணுது அப்படின்னு அஃப்கோர்ஸ் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்துட்டு டைப் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு லைக் அதிக ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குதோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு லைக் சிஎஸ்எஸ்லேருந்து எப்படி டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஒரு சிஎஸ்எஸ்க்கு ஃபியூச்சர் எப்படி டெய்வின் சிஎஸ்ஸோ அதே மாதிரி ரியாக்ட் ஜேஎஸோட அட்வான்ஸ்டு ரியாக்ட் ஜேஎஸோட ஃபியூச்சர் தான் நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸ் ஸோ இட் ஷுட் பி கிளியர் ஸோ லைக் நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸ் வந்துட்டு லைக் எவ்வளவோ ரியாக்டை விட மேலே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஸோ டேக் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் லாட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு நிறைய அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வெப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் ஆர்வே ரெண்டு வழியாக தான் அதை பில்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கிளைண்ட் சைட் ரெண்டர் ஆகிற அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபுல்லாக லைக் சர்வர் சைட் ரெண்டர் ஆகிற அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டுக்கும் இருக்கிறது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லைக் கிளைண்ட் சைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு பெரிய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பண்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பியோர் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஸோ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் லெட் மீ சர்ச் ஸோ எஸ் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லி கிளைண்ட் சைட் ரெண்டர்ட் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ இதில் என்ன ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்னா கிளைண்ட் சைட் ரெண்டர் ஆகிற அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்துட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பண்டில் பெருசாக இருக்கிறனால இனிஷியலாக லோட் டைம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லைக் ஃப்யூச்சர் வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாகும் லைக் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபெச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பண்டில் பெருசாகும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டு கம்மியாகும் சின்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் ரியாக்ட் வில் பி ஃபைன் ஸோ லைக் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்துட்டு சர்வர் சைட் ஹண்ட்ரட் அப்ளிகேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐ திங்க் அமேசான் கூட சர்வர் சைட் ஹண்ட்ரட் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் எல்லா கண்டென்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைக் எல்லாமே வந்துட்டு சர்வர் சைட் ஒவ்வொரு பேஜுக்குமே ரெண்டர் ஆகி வரும் அந்த அப்ளிகேஷனில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பர் பேஜ் ஈச் பேஜுக்கு வந்துட்டு ஸ்லோவாக இருக்கும் லைக் நீங்கள் ஒவ்வொரு பேஜ் லோடாக கிளிக் பண்ணும்போதும் அது லோட் ஆகி வரும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் பிகாஸ் ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லோட் ஆகுது இங்கே கிளைண்ட் சைட் அப்படி இல்லை டோட்டலாக லோட் ஆகுது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபுல்லாக லோட் ஆகுது அதனால் ரியாக்டில் பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்லோவாக லோட் ஆகும் ஆஃப்டர் தட் குயிக்காக லோட் ஆகிடும் எல்லா பேஜும் ஸோ தட்ஸ் த இஷ்யூ சர்வர் சைட் ரெண்டர் அப்ளிகேஷனில் எல்லா பேஜுமே வந்துட்டு மினிமமான ஸ்பீடில் ரெண்டர் ஆகும் இதுதான் லைக் ஓவரால் நீங்கள் வெப்பில் பார்க்குற அப்ளிகேஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை மாற்றுறதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் ரியாக்டையும் ப்ளஸ் சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் அப்ளிகேஷனையும் ஒன்றா சேர்த்து லைக் நான் ரெண்டுமே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் ஸோ இதுதான் குவைட் சிம்பிள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் ஸோ லைக் எப்படி என்னென்னலாம் பண்ணலாம் லைக் அப்படின்றத நம்ம ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் லைக் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணலாம் ஸோ இனிஷியலாக வந்துட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த பேஜஸ் தான் எனக்கு அப்போ நெக்ஸ்ட் டேஸ்னால் என்னென்னு தெரியாது லைக் நான் ரியாக்ட் தான் ஃபஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஜெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சேன்னா ஓகே ரவுட்டர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம போயிட்டு பேஜஸ் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணால் இங்கே வந்துட்டு பேஜஸ் லைக் ஸ்லாஷ் போஸ்ட்ஸ
ரியாக்ட் ரவுட்டர் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளி ரவுட் கிரியேட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுட் என்ன பேத் அப்படின்றதெல்லாம் டெக்லர் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு ரியாக்டோட ரவுட்டர் ஸோ லைக் நெக்ஸ்ட் ஜேஸில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சிம்பிள் கொஞ்சம் சிம்பிள் எஃபிஷியனும் கூட நீங்கள் ஒரு பேஜஸ்னு ஃபோல்டருக்குள்ளே போஸ் அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் திஸ் வே பேத் அபோட்டுன்றிருக்கா சேம் வே பேஜஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் அபோட் ஜாட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ரவுட்டை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஜஸ்ட் அதில் போய் நீங்கள் ஒரு காம்பனன்ட் என்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் யோ காம்பனன்ட் இஸ் ரெடி அந்த ரவுட்டுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட் அந்த காம்பனன்ட் லோட் ஆகும் தட்ஸ் இட் ஸோ அதுதான் பேஜஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ டேட் ஆஃப் வச்சிங் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஓட் ப்ளஸ் சிஎம்எஸ் தென் லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது இருக்கா அதில் யா ஸ்டோரி புக் சிஎம்எஸ் தேர்ட்டி குவிக் டெமோ அந்த மாதிரி நிறைய டெமோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டன் ஃபுல் நீங்கள் ஜஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸ்ட்ராப்பி டெமோ இருக்குது ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா ஃபிச்சிங் கூட வந்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பிக் அண்ட் மேன் தார் கேப்டன் அமெரிக்கா மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ கெட் ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ஸ் கெட் ஸ்டாட்டிக் பேட்ஸ் கெட் சர்வர் சைட் ப்ராப்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் சைட் ஜென்ரேஷனுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க லைக் இது ரியாக்டர் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் லைக் பிக் மேன் கேப்டன் அமெரிக்கா சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸோட ஒரு லைக் ஒரு ஃப்யூச்சர் அப்படின்றது தான் இந்த சர்வர் சைட் நெக்ஸ்ட் ஜேஎஸை வந்துட்டு கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது இந்த சர்வர் சைட் ரெண்டரிங் அப்படின்றது ஸோ திஸ் ஒன் இதையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் லைக் இந்த மூணுக்குமே தனித்தனி வீடியோ பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸோ நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் டேஸ் டுவெலில் வந்துட்டு லைக் சர்வ கம்போனன்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அது இன்னும் வந்துட்டு பீட்டாவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் ஸ்டேபிள் ஆகலை பட் ஸ்டில் அதுவும் சர்வ சைட் ரெண்டரிங் தான் வருது ஸோ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸோ அதையும் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்க்க தான் போகிறோம் நான் இப்போது ஸோ பேசிக்கலி கெட் இனிஷியல் ப்ராப்ஸ்ன்னு ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ஸ் ஸ்டாட்டிக் பேட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே போட்டிருக்காங்க ஃபெச் டேட்டா அட் பில்ட் டைம் ஸோ டேட்டா வந்துட்டு நம்ம பில்ட் டைமில் கம்போனன்ட் பில்ட் ஆகிற டைமில் ஃபெச் பண்ணுவோம் அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைனமிக் ரவுட்ஸ் ஸோ பேஜஸ் வந்துட்டு ப்ரீ ரெண்டர் பண்ணி நம்ம வச்சுப்போம் லைக் இதே மாதிரி ஸோ லைக் டாக்ஸ்குள்ளே பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது லைக் அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னா அதை நம்ம ஆல்ரெடி ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் யூசர் வரும்போது ஃபஸ்ட் யூசருக்கு அதை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வர பத்தாயிரம் யூசராக இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் யூசராக இருந்தாலும் அது ஜென்ரேட் ஆனதுலேருந்து சர்வ் ஆகும் ஸோ தட் ஸோ பிக் பவர் ஸ்டாட்டிக் பேட்ஸ் ஸோ கெட் சர்வ் சைட் ப்ராப்ஸ் இது வந்துட்டு ஸோ ஃபெச் டேட்டா ஆன் ஈச் ரிக்வஸ்ட் இது பேசிக்காக சர்வ் சைட் ரெண்டரிங் ஸோ லைக் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு கிளைண்ட் சைட் ரெண்டர் ஆகிற அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த பவர் கம்மி அப்படின்னு சொன்னேன்ல இனிஷியலாக பூட் டைம் பிரச்சனை வரும் அதெல்லாம் நான் சொன்னேன்ல அதே மாதிரி சர்வ் சைட் ரெண்டர் ஆகிற அப்ளிகேஷனில் வந்துட்டு பர் பேஜ் வந்துட்டு லோட் டைம் அதிகமாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் இட் வில் ஃப்ளோலெஸ்ஸாக நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ லைக் அந்த சர்வ் சைட் ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு லைக் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கிளைண்ட் சைட் ரெண்டரிங் ஆன அப்ளிகேஷனில் சர்வ் சைட் ரெண்டர் ப்ராப்ஸ் அதாவது நம்ம சர்வரில் டேட்டா ஃபிச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் ஆரல்ஸ் வந்துட்டு சர்வரில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு லாஜிக் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது கிளைண்ட் சைடில் கிளைண்ட் சைடோட பர்ஃபார்மன்ஸை எஃபெக்ட் பண்ணாமல் லைக் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு பயப்பட தேவை இல்லை ஜஸ்ட் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஆப்பில் ரவுட்டரில் ஆகட்டும் நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஃபைல்ஸில் நம்ம ஃபைல் சிஸ்டத்தில் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி அந்த பவரை நம்ம வந்துட்டு லைக் லைக் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட்ஸ் இட் ஸோ லைக் நெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஆப்டிமைசேஷன் ஒரு பிக் பார்ட் நெக்ஸ்ட் ஜேஸில் லைக் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் வந்துட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா லைக் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ப்ளஸ் ஒன் எம்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது லைக் பிகாஸ் பேஜ் லோடு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகும்
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜேஸ் அப்ளிகேஷனை வேர்சலில் டெப்ளாய் பண்ணுறது ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஸோ இதை விட சிம்பிள் எதுவுமே கிடையாது லைக் நீங்கள் வந்துட்டு கிட்டப்பில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் டெப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஜேஸில் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் லைக் அண்ட் ஆல்சோ சோவரில் டெப்ளாய் பண்ணுறதும் ஒரு கஷ்டம்லாம் கிடையாது பட் ஸ்டில் ரொம்ப சிம்பிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேர்சலில் டெப்ளாய் பண்ணுறது ஸோ திஸ் திஸ் இஸ் இட் ஸோ ஃபியூச்சர் டுட்டோரியல்ஸ் நம்ம ஒன்றுனா பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட்ஸ் வாட் இன்ட்ரோ இஸ் தென் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஆப் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இட்ஸ் குவைட் வெரி சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம டாக்ஸ் போய்க்கலாம் கெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஐ திங்க் சி என்பிஎக்ஸ் கிரியேட் நெக்ஸ்ட் ஆப் ஸோ நம்ம டைப் ஸ்கிரிப்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைப் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் கமாண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் லைக் ஓப்பன் யூடியூப் நெக்ஸ்ட் sorry next toots mkdm next toots cd i think we don't need a name i think one minute or um so just na folder remove panikiren just nam and the pair le create panikalam so npx create next step at latest typescript தென் ஆப் நேம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயிட்டாகவே இதே கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆப் நேம் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது மேபி நான் ஃப்யூச்சரில் ஆப் நேமை மாற்றலாம் பட் ஸ்டில் இப்போதைக்கு இட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டுட்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இட் வில் கிரியேட் த ஆப் வி கேன் ஜஸ்ட் ஆப் எப்படி இருக்குது லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்துட்டு ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் த இன்ஸ்டலேஷன் yeah installation completed so just cd2 next to its open in code editor so now vs code use pandra so of course ne and editor and use pandra but i prefer vs code so pa pathina just uh, app structure the good app structure pages la pathina apis iruke so in the api idiyum nam enna nu paakalam porom but still ipo adhi and we not doing it so basically this is pages and uh, this is the app structure so pathina like பேஜஸில் வந்துட்டு ஆப் ஜேஸ் இருக்கும் இதுதான் மெயின் ஃபைல் நம்ம எப்படி ரியாக்டில் வந்துட்டு ஆப் ஜேஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ பேசிக்காக டாக்குமெண்ட் ஜேஎஸ் டிஎஸ்எக்ஸ் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ தட்ஸ் இட் ஆப் ஆப் இன்ஸ்டலேஷன் டன் தென் வி கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் இட் ஐ திங்க் யோன் டேவ் ஸோ ஆர்ஸ் என்பிஎம் டேவ் தட்ஸ் த கமாண்ட் ஸோ பில்ட் கமாண்டும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பில்ட் ஆர் டேவ் ஸோ ஜஸ்ட் இஎஸ் லிண்ட் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நோ இஎஸ் லிண்ட் யா இஎஸ் லிண்ட் ஆல்சோ ப்ரீ இன்ஸ்டால் நீங்கள் ஜஸ்ட் லிண்ட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது வார்னிங்ஸ் உங்களோட கோட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் பிட் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அவுட் இன் த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரிட்டி மச் இட் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டேஸ் ஆப் ஸோ ஸ்டேட் அவே டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க தட்ஸ் இட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்துட்டு நம்ம டூட்டோரியல்ஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ சி யூ கேஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பை பாய்